அன்பான சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் கஜலட்சுமி பயணி சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் நன்றி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ண பிறகு டயட்டை விட்டுட்டா தான் மறுபடியும் நமக்கு வெயிட் போட்டுருமா அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கஜலட்சுமி பயணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டு <laughs> கண்ணால் நம்ம பார்த்துட்டோம்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த எடையை ஏறவே நம்ம விடவே மாட்டோம் நான் நைன்டி ஃபைவ் கேஜி இருந்தப்ப எனக்கு வந்து எடை குறைச்சே ஆகணுன்ற அந்த எண்ணம் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு நம்ம நைன்டி ஃபைவ் கேஜி இருக்கோம் நமக்கு தேவையான வெயிட்டெல்லாம் நம்ம குறைச்சிட்டு மறுபடியும் நம்ம நார்மலாக சா ஃபுட்டு சாப்பிடும்பொழுது மறுபடியும் நம்ம வெயிட் போட்டுருவோமோ அப்படின்ற அந்த நெகட்டிவ் தாட்டையே நம்ம சிந்திச்சுட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக என்னால் இவ்வளோ வெயிட்டை என்னால் குறைச்சிருக்கவே முடியாது நம்ம ஒரு தடவை நம்ம வெயிட்டை குறைச்ச முயற்சி பண்ணிட்டோம்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நமக்கு அதனுடைய வழி நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் எப்படி நம்ம டயட் இருக்கணும் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி குறையும் அப்படி எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச பிறகு இன்னும் இன்னும் குறைச்சிக்கிட்டேதான் போயிட்டு இருப்போம் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அப்படிதான் ஏறுவோம் அதுவும் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுவோம் ஏதாவது நம்ம வீட்டில் பர்த்டே வெட்டிங் டே இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது நார்மலாக எல்லா ஃபுட்டுமே நான் சாப்பிடுவேன் அன்னைக்கு அன்னைக்கு சீட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா அன்னைக்கு நம்ம ஃபங்க்ஷனை நல்லா நம்ம கொண்டாடணும் அந்த தருணத்தை நம்ம நல்லா கொண்டாடணும் அப்போ நல்லா கொண்டாடுவோம் நல்லா எனக்கு பிடிச்சது எல்லாமே சாப்பிடுவோம் ஆனால் அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து என்னோடய ஏறின வெயிட்டை நான் கண்டிப்பாக குறைச்சிடுவேன் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வெயிட்டை குறைக்கணுன்ற முயற்சியை மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துடுங்க நம்ம முயற்சி பண்ணி நம்ம வெயிட்டை குறைச்சிட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை வந்து ஏற விடவே மாட்டோம் முயற்சி முதல்ல பண்ணணும் நம்மளால் முடியுமா அப்படின்ட்டு நம்ம யோசிக்கிறத விட நம்மளால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வேணும் நம்ம மேலே நம்ம முதல்ல நம்பிக்கை வைக்கணும் என்னால் முடியும் அப்படின்னு நம்ம அடிக்கடி நம்மக்கிட்ட நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ வரைக்கும் என்னோட வெயிட்டை நான் எப்படி ஏறாமல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் நான் இப்போ நார்மலாகவும் நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே நான் வந்து ஒரு சூ சூடாக தண்ணி குடிச்சிருவேன் குடிச்சுட்டு க உடனே நான் வந்து நான் நடக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் முந்தி வந்து வெளியில் ஸ்டேடியத்துக்கு போய் நடப்பேன் இப்போ வந்து லாக்டவுனில் வெளியில் போக முடியல இல்லையா அதனால் மாடியில் எயிட் ஷேப் வாக்கிங் நடப்பேன் அதோடய லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வாக்கிங் நான் நடந்துட்டு வந்த பிறகு ஓ ஏதாவது ஒரு டீடாக்ஸ் வாட்ரு ஒரு லெமன் வாட்ரு இல்லைனா ஜீரகத்தை பொடி பண்ணி அதை சுட தண்ணியில் கலந்து குடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டீடாக்ஸ் வாட்ரு குடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்றது அதாவது ஒயிட் ரைஸ் தான் எடுத்துக்காமல் ப்ரௌன் ரைஸு அதுக்கப்புறம் கேழ்வரகு கம்பு இந்த மாதிரி இல்லை தோசையோ இல்லை கஞ்சி அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்குவேன் அது பசிச்சா மட்டும்தான் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் காலையில் எடுத்துக்கிற முதல் உணவு வந்து நல்லா ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிற உணவாக எடுத்துக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு இந்த சிறுதானியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பருப்பு பச்சை பயிர் தோசை அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா பருப்பும் கலந்து ஒரு அடை மாதிரி ஊற்றுவோம் இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்கும் ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் முட்டை ஆம்லேட் எடுத்துக்கலாம் இந்த சிறுதானிய தோசை ரெசிபி நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் பத்து வகையான தோசை ரெசிபி போட்டிருக்கேன் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐ பட்டன்லேயும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி வெரைட்டி தோசையாக தான் எடுத்துக்குவேன் அதுக்கப்புறம் மதியானம் சாப்பிடும்பொழுது ஒன் ஒரு கப்பு ரைஸ் தான் எடுத்துப்பேன் அதுவும் வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் கொஞ்சமாக ரைஸு நிறையா விஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அது எக்காக இருக்கலாம் இல்லை நான்வெஜ் மீனு இல்லை சிக்கன் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்குவேன் இதுக்கு நடுவில் நிறையா தண்ணி குடிக்கணும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர்லேருந்து நாலு லிட்ரு வரைக்கும் தண்ணி கண்டிப்பாக குடிச்சு தான் ஆகணும் அதை நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிச்சிடுவேன் இதுக்கு நடுவில் நமக்கு ஏதாவது பசி எடுத்துச்சுனாக்கா கொய்யாக்கா வெள்ளரிக்காய் இல்லைனா கேரட்டு அப்படி இல்லைனா தேங்காய் இந்த மாதிரி நம்ம கடித்து சாப்பிடும்போது நமக்கு அந்த
அதுக்கப்புறம் அந்த டைமிங்கை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் நடந்துட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் நான் நைட்டுக்கானதை ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளே நான் சாப்பிட்ருவேன் அது வந்து ஏதாவது ஒரு சுண்டல் வகை எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா மதியானம் செஞ்ச காய் பொரியல் அப்படி இல்லைன்னா சப்பாத்தி இல்லைனா கேழ்வரகு தோசை கம்பு தோசை இந்த மாதிரி ஒயிட் ரைஸ் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதை நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது அப்போ வந்து நமக்கு வெயிட் நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் அப்படி இல்லைனாக்கா ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேலை உணவாக நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸே எடுத்துக்கலாம் அதுவும் நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுற தர்பூசணி அதுக்கப்புறம் கொய்யா பழம் அன்னாச்சி பழம் பப்பாளி பழம் மாதுளம் பழம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுற பழமாக சாப்பிட்டாக்கா இன்னும் நமக்கு வந்து நல்லது அதுக்கப்புறம் மதியான சாப்பாடை ஒரு மணிக்குள்ள கண்டிப்பா சாப்பிட்டுருவேன் நான் ஏன்னா நம்ம ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் நாலு மணி நாலரை மணிக்கு நான் வந்து மறுபடியும் வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்போ நமக்கு வந்து அந்த சாப்பாடு எல்லாமே செரிமானம் ஆயிருக்கணும் அப்போதான் நமக்கு வந்து நல்லா நடந்தாலும் அதுக்கு வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க நைட்டு சாப்பாடையோ நான் எட்டு மணிக்குள்ள சாப்பிட்ருங்க அதுக்கப்புறம் நைட்டுக்கு நான் தூங்க போகும்போது ஒன் கிளாஸ் வந்து சுட தண்ணி நல்லா குடிச்சிருவேன் இதுக்கு நடுவில் எனக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா மல்லாட்டை உருண்டை கடலை மிட்டாய் சொல்லுவாங்களே அது எள்ளு உருண்டை இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸாக தான் நான் எடுத்துப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஜூஸும் நம்ம குடிக்கலாம் அதுவும் நமக்கு வந்து நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் கலோரி கனெக்ட் பண்ணி தான் சாப்பிடுவேன் கலோரி கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்லாம் நிறைய வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு ஆப் ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் அதில் என்னென்னட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ கலோரி நம்ம ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கலோரி கனெக்ட் பண்ணி சாப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் டீ காஃபி குடிக்கிறது வந்து என்னைக்காவது தோணுச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக அதாவது பாலோட அளவை கம்மியாக எடுத்து டீயோ காஃபியோ போட்டு நான் குடிப்பேன் ஆனால் கண்டிப்பாக சுகர் வந்து சேர்த்துக்கவே மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் நம்ம பசங்களாம் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பாடு மீதி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடவே மாட்டேன் நான் என்னோடய கலோரி என்ன சாப்பிட்டனோ அதான் அதுக்கு மேலே நம்ம அதை மீந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதுவும் நமக்கு வந்து கலோரி கணக்கு தான் அதை நம்ம சாப்பிடவே கூடாது அதுக்கப்புறம் கரெக்டான டைமிங் இப்போ வந்து நான் க காலையில் வந்து ஒம்பது மணிக்குள்ளே நான் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவேன் மதியானமும் ஒரு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்ருவேன் நைட்டும் நான் கண்டிப்பாக ஏழு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்ருவேன் ஏழு இல்லைன்னா எட்டு மணிக்குள்ளே நான் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவேன் இப்போ வந்து நம்ம பசங்க வரணும் நம்ம ஹஸ்பண்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு லேட்டாக நம்ம சாப்பிட ஆரம்பித்தோம்னா நமக்கு அந்த டைமிங்கே ஃபுல்லாக மாறி போயிடும் அதனால் உங்கள் வீட்டில் பசங்க சாப்பிட்ணும் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்ற சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் உங்களுடைய டைமிங்க்கு கரெக்டாக நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களாம் எப்போ சாப்பிட்டாலும் அவங்க சாப்பிட்ணும் இந்த மாதிரி நம்ம டைமிங்க்கு கரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்டோம்னா தான் நம்ம வெயிட்டை நம்மளால் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ வீட்டில் வந்து பர்த்டே ஃபங்க்ஷனோ இல்லை வெட்டிங் டே இந்த மாதிரி வரும் அப்போ வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நல்லா அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் நமக்கு திருப்தியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கு ஐஸ்கிரீமு சாக்லேட்டு எல்லாமே நாங்கள் வாங்குவோம் அன்றைக்கி நான் எல்லாமே சாப்பிடுவோம் கண்டிப்பாக ஆனால் மறுநாள் கரெக்டாக நான் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிடுவேன் மறுநாள் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து பழமே சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு நாளை கூட நீங்கள் பழமே சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் மறுநாள் வந்து இன்டர்நெட் ஃபாஸ்டிங் மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நம்ம வந்து நைட்டுக்கு வந்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம மறுநாள் வந்து காலையில் வந்து நம்ம காலையில் டிஃபனை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் மதியானம் ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம இன்டர்நெட் ஃபாஸ்டிங் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து வெயிட் வந்து ஏறவே ஏறாது அப்படியே மெயின்டைன் தான் ஆகிட்டுருக்கும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போக போகிறோம் வெ வெளியில் ஏதாவது ஒரு வெட்டிங் ஃபங்க்ஷனோ ஏதோ பார்ட்டிக்கோ அந்த மாதிரி போக போகிறோம் அப்படின்னா காலையிலேருந்து காலையில் ஃபுட்டும் மதியான ஃபுட்டும் ஹெவியாக எடுத்துக்காமல் சிம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் காலைக்கும் மதியானத்துக்கும் ஏன்னா நம்ம ஈவினிங் போய் நல்லா ஹெவியாக தானே சாப்பிட போகிறோம் அப்போ வந்து நம்ம சிம்பிளாக எடுத்துகிட்டு நம்ம ஈவினிங் போய் சாப்பிட்றது நம்ம நல்லா பிடிச்ச ஐட்டம் எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு நல்லா ஒரு இஞ்சி தட்டி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நல
அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுவேன் நல்லா சாப்பிடுவேன் அங்கே போய் நம்ம அட்டன் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் ஏறி இருக்காது நம்ம குறைச்ச அந்த ரெண்டு கிலோ வெயிட் தான் ஏறி இருக்கும் அது கூட நமக்கு அது வந்து வாட்டர் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அப்புறம் நம்ம ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு வருவோம் அவங்க வந்து நமக்கு ஸ்வீட்லாம் கொடுத்து விடுவாங்க அந்த ஸ்வீட்டையும் நம்ம வச்சு சாப்பிடுவோம் அது காலி ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் அந்த காலி ஆகிறதுக்கு அதையும் நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் பதினஞ்சு நாள் டயட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் இப்போ வந்து நமக்கு ஏற நான் அந்த ரெண்டு கிலோவோ மூணு கிலோவோ வெயிட்டும் நமக்கு குறைஞ்சிடும் அதான் நம்ம அந்த ரெண்டு கிலோ ஏறும்போதே நம்ம குறைச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஹெவியாலாம் ஏறவே ஏறாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வெயிட் செக் பண்ணிக்கோங்க வெயிட் மிஷின் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வெயிட் செக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அது ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ தான் நமக்கு ஏறி இருக்கும் டக்குன்னு நம்ம அந்த வெயிட்டை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாரத்தில் வந்து நான் மூணு நாள் தான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன் மீதி நாலு நாள் வந்து நான் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் அப்போ நம்ம சாமிக்காக நம்ம சாப்பிடாம சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம இருப்போம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா மூணு நாள் நான்வெஜ் சாப்பிட்ற அன்னைக்கு ரைஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கவே மாட்டேன் கொஞ்சமாக தான் எடுத்துக்குவேன் நான் மீதி நம்ம நாலு நாள் வந்து சாமிக்கு விரதம்னு இருப்போம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஃப்ரூட்ஸ் டயட்டாக எடுத்துப்போம் நான் நாலு நாளும் இல்லை ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் நான் கண்டிப்பாக ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்பொழுது நமக்கு வந்து விரதமும் இருந்த மாதிரி ஆகிடும் நம்ம உடம்பை மெயின்டைன் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இந்த விரத முறைகள் எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நம்ம தாத்தா பாட்டி வந்து நம்ம உடம்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம் நம்ம இது ஒரு நாள் இருக்க முடிஞ்சாலும் இருக்கலாம் இல்லை வீட்டில் நிறையா பழம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அப்படியே ரெண்டு நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படியே பழம் வாங்கணும்னா கூட எவியா அதிகமான காசுலாம் ஒன்றும் போட்டு நம்ம வாங்க தேவையில்ல அந்த சீசனுக்கு நமக்கு எது கிடைக்குதோ எந்த ஃபுட்டு வந்து நமக்கு விலை கம்மியாக கிடைக்குதோ இப்போ தர்பூசணி பப்பாளி பழம் அன்னாச்சி பழம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு விலை கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது நம்ம நம்ம இந்த உழவர் சந்தை அந்த மாதிரி நம்ம சந்தையில் போய் வாங்கும்போது நமக்கு நல்லாவே விலை கம்மியாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவோம் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஏறின வெயிட்டு நமக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஏறவே ஏறாது கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நான் கண்டிப்பாக நடந்துடுவேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நடக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ஒரேடியாக நடக்காமல் காலையில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸு சாயந்தரம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு நடந்துக்கலாம் அதுக்கான ஆப்லாம் நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆப் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எனக்காவது நம்ம ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா நம்ம நடந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் முடிஞ்ச எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நமக்கு பண்ணும்பொழுது வெயிட் வந்து நமக்கு ஏறாது அப்படியே நமக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டு வேலைக்கு வந்து ஹெல்ப்புக்கு நம்ம ஆள் வச்சுக்கணும்னு வைங்களேன் இப்போ ரெண்டு பேர் வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க ஹெல்ப்புக்கு ஆள் வச்சுக்கலாம் போயிட்டு வந்து வேலை செய்ய முடியாது இல்லை உடம்பு முடியாதவங்க வேலை செய்ய முடியாது அவங்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நம் நம்மளால் வந்து முடியுது என்னால் வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னும் போது நம்ம ஹெல்ப்புக்கெலாம் வச்சுக்கிட்டாலும் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களே அந்த வேலையை பிரித்து செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்யும்பொழுது நமக்கு வந்து கலோரியும் நமக்கு குறையும் எல்லா வே நம்ம எல்லா வேலையும் செய்யாமல் ஆனால் உடம்பு ஏறுது அப்படின்னும் போது ஏறி தான் ஆகும் நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டுக்கான வேலையை நம்ம செஞ்சால் தான் நமக்கு வந்து வெயிட் ஏறாமல் வெயிட்டு மெயின்டைன் ஆகும் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் துணி துவைக்கிறது ஜாமான் வளர்க்குறது அப்புறம் வீட்டு பெருக்கிறது துடைக்கிறது எல்லாமே நம்மளே நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களே அதை ஷேர் பண்ணி அந்த வேலையை செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது நமக்கும் வந்து நல்ல வெயிட் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் நம்ம வெளியில் கிளம்பி போகும்போது தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க நமக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து நம்ம போட்டு பார்ப்போம் அப்போ தான் நமக்கு வெயிட் ஏறி இருந்தால் கூட நமக்கு அப்போ தான் தெரியும் அச்சுச்சோ வெயிட் ஏறி இருக்கும் போலையே இந்த ட்ரெஸ்ஸு நமக்கு பத்தவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் எந்த நேரமும் வீட்டில் நைட்டியே போட்டுட்டு இல்லாமல் அப்பப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து போட்டு போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து வெயிட் ஏறி இருந்தால் கூட அந்த ட்ரெஸ்ஸு நமக்கு டைட்டாக இருக்கும்போது ஓ டைட்டாக இருக்குது நமக்கு வந்து வெயிட் ஏறிடுச்சு அப்படின்ட்டு தோணும் உடனே அதை நம்மளால் வெயிட்டை குறைச்சிக்கவும் முடியும் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் வெயிட்டு ஏறிடுச்சுன்ட்டு ட்ரெஸ் பத்தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அந்த ட்ரெஸ்ஸை தையலை பிரிக்கவே பிரிக்காத
அப்போ அவள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்க நடந்துடும் ஓடவும் செய்யுங்க நம்மளும் வந்து பார்த்துட்டு ஐயோ குழந்த வீழ்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ நீ விழுந்துருவ நீ வந்து உக்கார கற்றுக்காத நீ நடக்க கற்றுக்காத நீ ஓட கற்றுக்காத அப்படின்ட்டு நம்ம உக்கார வச்சுருப்போம் இல்லை இல்லையா பரவாயில்ல வீழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல எழுந்துரு கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு வெயிட் லாஸ்ன்ட்டு ஒன்று நம்ம ஆரம்பித்த பிறகு நமக்கு அதில் வந்து நிறைய தடைகள் வரும் டக்குன்னு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வரும் எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிற மாதிரி வரும் நமக்கு வந்து அது ஸ்டாப் ஆகிடும் பண்ண முடியாது வெயிட் அந்த லா டயட்டை வந்து நம்மளால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது பரவாயில்ல விட்டுருங்க ஒரு தடவை மறுபடியும் அடுத்த நாள்லேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக அதை ஆரம்பிக்கணும் நம்ம அந்த குழந்தைய தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கணும் அந்த குழந்தை எத்தனை தடவை விழுந்தாலும் திரும்ப திரும்ப எழுந்து நிற்குது இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்ம தவறு பண்ணாலும் பரவாயில்ல விழுந்த வேகத்துலேயே நம்ம டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு நின்றுணும் இது வெயிட் லாஸுக்குன்னு மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்துக்குமே இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு தடவை முயற்சி பண்ணிட்டோம் அதில் தோத்துட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்படியே விழுந்துருக்காம நம்ம அதை எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம சிந்திக்கணும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம தவறுகள் பண்ணுறோமோ அவ்வளவும் நமக்கு வந்து அனுபவம் தான் கிடைக்கும் அந்த தவறை எப்படி பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படின்ற அனுபவம் தான் கிடைக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்ச என்னோட அனுபவத்தை தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னால் இவ்வளோ வெயிட் குறைக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் முடியும் ஆரோக்கியமான உணவு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை இந்த மாதிரி ஹெல்த் அண்ட் வெயிட் லாஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் போது மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம